Gwyfn ei wydiwyd Cymru ddechrau'r bedwaredd gan rifar bymtheg, yn sgil tŵf cyflym diwydiant, cynedd yn y boblogaeth, dyfodiad gweithwyr midol gyda'u teuluoedd, a newid o fywyd gwledig i fywyd trefol yn achos cyfran sylweddol o'r boblogaeth. Daeth anghyd ffurfiaeth i fodoleth yn yr ail gan rifar bymtheg, yng nghanol erledigaeth drom, a chodwyd y capelli cynharaf yn dilyn dedd goddefiad 1689. Bu cynnydd cyson yn y cynnylleid fawydd, a gwelwyd llu o gapelli yn cael eu codi ar droad y bedwaredd gan rifar bymtheg. Tyre pobl i gynulliadau mawr i glywed gair diw yn ei chaethu hunen, a roi troi cefn ar yr eglwys anglicanedd a'i methiant i ddiwallu anghenion cymunedau Cymreig. Yn maes deg yn ne Cymru, roedd cymuned newydd o fydyddwyr yn tyfu, yn sgil y bobl a lifau i mewn i weithio yn y gwaith dir, cynhaliwyd y cyfarfodydd cyntaf mewn cartrefi a thyfarnau, a chafwyd ymraniadau a chymodydd. Wrth i'r gynulleidfa dyfu, aeth ati i godi eu chapel eu hun yn 1832. Contractiwyd adeiladydd lleol, Mr Hurley, i wneud y gwaith, a gostiodd 65, dyled a ymddengosen faich ariannol anferth i'r gynulleidfa. Bron yn sicr, bu asyr capel cyntaf yn un nodweddiadol, a waliau hir gyda mynedfeydd yn yr ochr hir. Ond o fewn wyth mlynedd, roedd yr adeilad yn rhy fach, ac ym 1841, y gorwyd ail adeilad. Y tro hwn, roedd y gost wedi cynyddu dros ddeg gwaith i 666 o bunnoedd, ac roedd y capel newydd yn fwy o faint, 44 wrth 33 troedfedd, ond yn dal yn y dull waliau hir. Mewn cyferbyniad a phensyrniaeth ddefodol yr eglwys anglicanedd, lluniwyd y tu mewn i'r capel yn syml, er mwyn caniatau i'r nifer mwyaf o bobl weld a chlywed y pregethwr, gyda'r pulpid yn erbyn y wal yn y blaen a'r seddau wedi i trefnu o'i amgylch. Roedd y seremoni agoriadol yn ddigwyddiad mawr, gyda gynnig chwech o weinidogion yn pregethu dros gyfnod o ddau ddwrnod ac yn erchiad yma dawol i gloi. Deia'r gweithwyr adref i ymolchyn gorfforol, gan ei bod yn frwnt ac yn boeth ar ôl shift hir yn y gwaith dir, ond deiant i'r capel i gael eu cyfoethogi'n grefyddol, eu haddysgu ac i gymryd rhan yn y trafodaethau. Yr adeg honno, nid oedd bydyddfa y tu mewn i'r capel, a chai aelodau newydd i harwen yn un rhes i afon Llynfi ger llaw i'w bydyddio. Roedd y 1850 yn gyfnod cyffryblus, ac roedd y gynulleidfa bellach yn saith gant. Roedd y diwydiant dir yn colli tir, ac ond megis dechrau yr oedd diwydiant y pyllau glo dyfwn. Felly roedd ansicrwydd economaidd, ysgubodd epidemig colera difrifol drwy'r ardal. Adeg diwygiad cenedlaethol 1859 y teimlwyd yr holl ansicrwydd yma, a daeth mwy o bobl i'r capel yn ei sgil, gan arwain at y hangi pellach. Dyblwyd dyfnder yr adeilad, ac mae'n debyg mae yn ystod y cyfnod hwn yr ychwanegwyd pediment at y wal flaen i greu capel gyda mynedfa yn y talcen, sef y dull arferol bellach. Roedd y ffyrf a'r cynllun newydd hyn yn golygu bod modd i'r capel ddangos yn eglur mae adeilad cryfyddol y doedd wrth i anghyd ffyrfiaeth fagu hyder newydd. Ail gyfeiriadwyd y tu mewn i greu auditorium yn nill theatr a oedd yn creu llawer mwy o argraff gan gyfleu am deimlad newydd y gynulleidfa o hunaniaeth. Roedd y capel yn gynolbwynt cymdeithasol a diwylliannol i'r gymuned, ac yn helyd digwyddiadau ar hyd yr wythnos. Sefydlodd y parchedig Richard Hughes, pregethwr carismataidd, amrywiol wyliau, eisteddfodau a pherfformiadau. Mewn un eisteddfod, cafwyd darlith oedd yn dwyn y teitl, ffeithiau deiaregol a gwirioneddau'r Beibl a ydynt yn gwrthweid ei gilydd. Hefyd wrth gwrs, roedd gwyl flynyddol yr Ysgol Sîl. Sefydlodd y parchedig Eiron Morgan Ysgol Gymraeg yn y capel, ac ym 1898 helaethwyd y capel gan ychwanegu vestri ac ysgoldi yn y cefn. 
roedd i addysg le arbennig o bwysig yn y traddodiad anid ffurfio, ac yn ogyd pob aelod i ddarllen a deall y Beibl dros 29. Gweinidog nodedig arall oedd y parchedig Edward Jones, Iorwerf D. Roedd ef wedi gweithio yn y pyllau glo a chafodd ei anafu ar bum a chlysur, cyn y mino ag Academy Bydyddwyr Cymru yn y Llangollen. Felly roedd ganddo empathy arbennig gyda gweithwyr yr ardal. Erbyn hyn, y pyllau glo oedd y cyflogwr mwyaf, a deau'r rhain eto a mwy o bobl i'r ardal. Bydyddwyd 651 o bobl am y thaniau gan Iorwerf D a bu hefyd yn ymweld â chymunedau glywyr Cymreig, Pennsylvania. Yn 1945, cafwyd y diwygiad mawr, yr ola a'r mwyaf o'r diwygiadau crefyddol yng Nghymru, bydyddwyd 158 o aelodau newydd ym methania. Yn 1956, comisiynwyd capel newydd gan y pensair Sir William Beddo Rees a aned y maes teg. Codwyd Bethania yn yr arddull Bozar Clasirol, a bernir mae dyma gampwaith pensarniol mwy ar rys. Y capel hwn yw'r adeilad a welwn heddiw. Nid yw'r capel mewn gwirionedd yn fwy na'r un blaenorol, ond roedd arddull y pensarniaeth yn datgan cryfder ac optimistiaeth y gynulleidfa. Mae'r ffysad wedi i'r hanyn dair, gyda phob rhaniad wedi ddiffinio gan bilastrau sy'n dwy'n tarian a ddirniadol. Yn yr han ganol lydan, mae mynedfa sydd â ffenestri crwn fel dau lygad o bopti iddi wedi i haddurno a phedair o gerig clo. Mae ffenestr hanner cylch yn y tolcen. Gorffennir y ffysad ac yrnau uwch ben y pilastrau ac mae careg gerfiedig ar frig y tolcen. Mae lle i fil ac un eistedd y tu mewn i'r capel a hynny mewn corau pren plain. Gwahanu'r lobi'r fynedfa oddi wrth gorff y capel gan sgrin a phaneli gwydi'r lliw ac mae pyllau grisiau agored yn arwain i'r oriel. Ceir oriel ar y pedair ochr er bod y cefn yn cael ei lenwi fwy neu lai gan yr organ. Mae'r oriel yn cael ei chynnal gan golofnau heiarn bwrw, sydd yn yr ochrau yn creu ale o chwe bwa crwn cain. Mae'r blaen yr oriel wedi ei greu o heiarn bwrw gyda phaneli addurniadol. Mae'r pilpid a'r lwyfan ungoes ac mae modd esgyn iddo ar hyd grisiau o'r fwy ochr. O amgylch y sedd fawr, lle yr eisteddau deaconiad y capel, mae rheiliau sydd â phaneli heiarn bwrw tebyg i'r rhai ar yr oriel. O dan y sedd fawr, mae'r fydyddfa, oedd yn golygu bod modd i bobl gael eu bydyddio yn y capel ei hun am y tro cyntaf. Mae'r fynedfa y tu ôl i wal y pwlpyd a byddai'r twnel waliau Tales yn arwain yr rhai a gafodd droedigaeth i gorff y capel i gael eu trochu ger bron y gynulleidfa. Yn ystod yr ugeinfed ganrif, bu angid ffurfiaeth yn wynebu dirywiad araf ond cyson o ganlyniad i ddau rhyfel byd, lleihad a rhithrol y mid diwydiant a chyfansoddiad cymdeithasol newidol llawer o gymunedau. Mae bythania bellach wedi eu rhestru fel adeilad gradd dau serennog, gan eu bod yn un o'r campwyllau pensarniol gorau sydd wedi i goroesu gan bensair capel o fri yn ei arddull bozar rhymus. Symudodd y gynulleidfa allan yn 2004, ac mae'r capel bellach yng ngofal ymddiriadoleth a ddoldau Cymru. Ar un adeg, y capeli oedd canolbwynt bywyd diwylliannol, gwleidyddol, addysgol a chrefyddol Cymru. Heddiw, mae llawer wedi i hesgeiliso ac yn edrych yn driennus, ond mae eu pwysigrwydd hanesyddol o ran diogelu'r iaith a'r diwylliant Cymraeg yn amrhysiadwy.